तो ना हाउ टू अटैम्प्ट अ सिंगल एंट्री क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल आपके सामने आते हैं उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना है तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को रीड करें तो जो तरतीब तरतीब से आपको अप्रोचेस बताई जा रही हैं वो सारी अप्रोचेस की आपने ब्रेन स्टॉमिंग करनी है तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में जो आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को रीड करके जो सिंगल एंट्री का आप सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें आपको एक ऐसे बिजनेस का स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है जो कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता मतलब उसका कोई ट्रायल बैलेंस आपके सामने नहीं है तो आपको करना क्या है देखें सबसे पहली चीज़ क्या है जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बनाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या था सेल्स क्या है और किसी भी बिजनेस की मेजोरिटी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं क्रेडिट सेल्स होती हैं क्रेडिट सेल की एंट्री सोचिए क्या होती है अकाउंट सीएबल या डेटर डेबिट तो जितने अमाउंट से अकाउंट सीएबल डेबिट हुआ है उतने अमाउंट से ही एक्चुअली सेल्स अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है तो हम क्या करते हैं कि हमारी सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि हम सवाल रीड करके ये सोचते हैं कि क्या डेटर अकाउंट के जरिए हम सेल की मिसिंग वैल्यू को फाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते देखिए अप्रोच नंबर वन आपको इस अप्रोच को सोचना होगा और आपको बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बिन स्टॉमिंग करनी होगी When opening balance of debtors and closing balance of debtors both available. जब आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि एग्जामिनर ने आपको डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है रिसेट फ्रॉम डेटर्स इज गिवन या आर गिवन और कैन बी कैलकुलेट या तो आप रिसेट फ्रॉम डेटर्स आपको क्वेश्चन में बता दी जाएंगी या फिर उन तक पहुंचने का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा ऑब्वियसली वो भी आपने खुद तलाश करना है तो फिर ये लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का आगे बढ़ जाएगा नंबर थर्ड डेन वॉट फाइन क्रेडिट सेल्स बाय ओपनिंग डेटर अकाउंट तो फिर आप डेटर अकाउंट बनाकर क्रेडिट सेल्स को तलाश कर लीजिए कैसे देखिए ये डेटर अकाउंट है आमतौर पे क्या होता है ये डेटर का बैलेंस भी डी होता है आप एंट्री बनाते हैं डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट यानी ये अकाउंट डेबिट हुआ जितने अमाउंट से उतने अमाउंट से क्या हुई सेल्स क्रेडिट हुई फिर जो अमाउंट कलेक्ट हुआ कैश में डेबिट हुआ डेटर अकाउंट से क्या हो गया क्रेडिट हो गया डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट सेट ऑफ परफॉर्म हुआ अगर कोई आपका डेटर और क्रेडिटर क्या है कॉमन है तो आप सेट ऑफ परफॉर्म कर दें क्रेडिटर अकाउंट का कर दें डेबिट कर दें डेटर अकाउंट का कर दें क्रेडिट कर दें आम तौर पे हम बी के अंदर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके हम क्या करते हैं बैलेंस सी डी फाइन कर लेते हैं लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर हमें बैलेंस डी और सी दोनों दिए हुए हैं तो हम इस अकाउंट में मौजूद कोई भी मिसिंग वैल्यू को भी फाइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सेल्स देखिए क्या क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है रिसर्च फ्रॉम डेटर्स दी हुई हैं और बाकी दीगर चीज़ें भी दी हुई हैं तो आप उनको यहाँ प्लेस करें डिफरेंस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यानी आप इस इस साल इस अकाउंट में कितने डेटर्स की वैल्यू में इजाफा हुआ क्रेडिट सेल होने की वजह से तो जितना अमाउंट डेटर अकाउंट में डेबिट हो रहा है इस तरह उतना ही अमाउंट क्या हो रहा है एग्जैक्टली सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो इस तरह हमने क्या किया क्रेडिट सेल्स को फाइन कर लिया कहाँ से डेटर अकाउंट से अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से इसकी एग्जाम्पल वर्कआउट कर लेते हैं एग्जाम्पल क्या देखिए तो ये समझ लें आपको एनालाइज कर लिया आपने क्वेश्चन में ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली देखी ओपनिंग बैलेंस कितना रुपीज इन थाउजेंड एट हंड्रेड थाउजेंड क्लोजिंग बैलेंस वन पॉइंट वन मिलियन या वन मिलियन वन हंड्रेड थाउजेंड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स दिखाओ तो इसमें कैश कस्टमर्स से भी कलेक्शन शामिल होते हैं तो अगर आपके पास कैश सेल डी भी उनका करें आप इसमें से कैश सेल के एलिमेंट क्या करते हैं माइनस कर दें लफ्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में फ़र्क है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एक क्लियर टर्म है कि हाँ भाई ये उन्हीं कस्टमर से कलेक्शन हो रही है जो आपके क्रेडिट कस्टमर्स से लेकिन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब ये है कि इसमें आपके ना सिर्फ क्रेडिट कस्टमर शामिल हैं और बल्कि कैश कस्टमर भी शामिल हो सकते हैं तो अगर आपके पास कोई कैश सेल्स की वैल्यू आ जाती है या मौजूद होती है आप उसमें से लेस कर दें लेकिन अगर कोई कैश सेल की वैल्यू मौजूद नहीं तो फिर आप ऑब्वियसली इसको क्या एज्यूम करेंगे कलेक्शन फ्राम डेटर्स ही एज्यूम करेंगे सेल्स रिटर्न डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स अच्छा जी तो बैड डेट्स अगर इस तरह दिए हुए हैं तो समझे कि राइट ऑफ यानी इस बैलेंस में से ये माइनस करने के बाद दिया हुआ है लेकिन अगर लिखा हुआ आता है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ तो फिर ये बैलेंस होता 1150 इसको फिर आप 1100 करते और बैड डेट का इम्पैक्ट लेते ये छोटी छोटी क्या है पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम में कंसिडर करने चाहिए देखिए अब इस अकाउंट के जरिए हम सेल्स की वैल्यू फाइन कर लेते हैं बैलेंस बी डी यहां रखेंगे आप 800 ये आपका डेटर का ओपनिंग बैलेंस है
डेटर अकाउंट क्रेडिट वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड से उसके बाद आप क्या करें सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करें सेल रिटर्न की एंट्री क्या है सेल्स रिटर्न क्या कर दिया डेबिट कर दिया डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया सेल्स रिटर्न का इफेक्ट ले लिया आपने थ्री हंड्रेड से उसके बाद अगली एंट्री आप बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट वन हंड्रेड से और उसके बाद आप क्या करेंगे एक और एंट्री पास करेंगे बैड डेट की बैड डेट डेबिट किया डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया फिफ्टी से तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा वो टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी आ जाएगा और अगर आप टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी मतलब अगर आपका ओपनिंग बैलेंस अच्छा बैलेंस सी डी भी यहां पर पुट करना है आपको 